Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Ship with Kriti. In this video lesson, we are going to continue our chapter 7 of history class 11th in CRD. Our chapter 7 name is Changing Cultural Traditions. Let's continue these topics. Science and Philosophy, the Ops Contribution. We studied how the culture is changing. ये हमारा टॉपिक बताता है कि अरब्स के जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा साइंस और फिलॉसफी में साइंस और फिलॉसफी के लिए जो अरब के लोग थे उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में है ट्रांसलेट किया ट्रांसलेट किया ताकि जो भी कल्चर था उनका फिर लोग उसके बारे में जान पाए तो इसके लिए मैंने पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोग थे वहां के ग्रीक लोग थे जो बाकी लोग थे रोमन्स लोग थे वो थैंकफुल थे किसके थे अरब के लोगों को इसलिए क्योंकि उन्हों उनकी वजह से ही है जो वो पढ़ पाए थे क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेट की थी उन्होंने ट्रांसलेट की थी जैसे कि एरिस्टोटल और उन्होंने एरिस्टोटल के बारे में बताया था और भी बाकी बात लोगों के बारे में बताया था एरिस्टोटल प्लेटो हुए और दोनों के जो हैं जो भी बात हुई उनके बारे में और जो भी उनके बारे में एविडेंसेस मिले कि क्या-क्या बात हुई क्या-क्या उनके बारे में लिखा गया तो ये सारी ट्रांसलेशन किसने किया था अरब के लोगों ने ग्रीक के लोगों के लिए किया था तो ट्रांसलेशन का काम जो है साइंस और फिलॉसफी में ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम बाकी सारे सब्जेक्ट की मैथ साइंस फिलॉसफी हुई ये सारे सब्जेक्ट्स की इंक्लूड करके बात कर रहे हैं तो अरब के जो लोग हैं उनका काफी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा आर्टिस्ट्स एंड रियलिज्म हम बात करते हैं आर्टिस्ट की और रियलिज्म की आर्टिस्ट्स और रियलिज्म का हमारा मतलब है कि जो आर्टिस्ट लोग थे रोमन एम्पायर आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर और उसके जो सारे जितने भी शहर थे इटली सहित सारे जो है तबाह हो चुके थे बट जब उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्टोरियंस ने खोजा तो उसमें कई सारी चीजें मिली जैसे कि स्कल्पचर्स हुए कई सारी पेंटिंग्स हुई ये सारी चीजें मिली वहां से और फिर पता चला कि क्या है वहां की संस्कृति वहां का कल्चर क्या है ये इस तरीके की चीज मिली स्कल्पचर्स मिले उसको देख के फिर जो न्यू आर्टिस्ट्स थे इस टाइम के तो उन्होंने वो पेंटिंग्स देखी उन्होंने देखा यार ये तो बहुत अच्छी है इसमें तो काफी रियलिज्म दिख रहा है ये काफी ज्यादा जो दिख रही है तो इससे क्या हुआ कि आर्टिस्ट्स को है इंस्पायर्ड हुए वो उन लोगों की पेंटिंग्स वगैरह को देख के क्योंकि वो क्योंकि सारे इसके शहर तबाह तो हो चुके थे ना टुकड़ों में बढ़ गए थे अब एक्सकेवेट करके ही तो निकाली जाती हैं ये सारी चीजें कई सारी चीजें मिली हैं जो पेंटिंग्स वगैरह मिले स्कल्पचर्स मिले एक मैन और वुमेन का जो स्कल्पचर मिला द पेटर के नाम से जो है बुक में भी उसकी पिक्चर दी हुई है तो वो मिला इससे जो है उस टाइम के लोगों की कंडीशंस भी समझने में आई कि जो पिक्चर्स को देख के जो है कि किस तरीके से उस पिक्चर में आप देखेंगे तो मैरी जो है वो बॉडी कैरी किए हैं किसकी जीसस की आई थिंक तो उन्होंने उसका जो है स्कल्पचर बनाया इससे क्या हुआ कि एक तो उस टाइम पे साइंस और फिलॉसफी का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका था लोग लिटरेट होने लगे थे तो इससे आर्टिस्ट्स को काफी मदद मिली अब आप एक बात सोचकर देखिए कि पेंटिंग दूं मैं आपको आप बना लेंगे कई सारे लोग होते हैं कई कोई पेंटिंग बनाई जैसे कि किसी की आंख छोटी कर दी किसी की आंख बड़ी कर दी अगर मैं अगर आप मेजरमेंट से बनाएंगे जैसे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो काफी मेजरमेंट करके नाते हैं जैसे स्टार्टिंग में सिखाया जाता है अगर आपने कभी पेंटिंग सीखी हो ड्राइंग सीखी हो बिकॉज़ आई लर्न सो आई नो दिस कि जो है ग्राफ करके बनाया जाता है ग्राफ करके मेजर करके कि एक इतनी है इतने से इतने पॉइंट तक जो है एक आई बनेगी फिर इतने से इतने पॉइंट तक ये तो ये क्या मेजरमेंट हुआ इसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया इसमें जो है मैथ्स भी यूज हो गए फिर काफी सारी चीजें हुई जैसे कि ऑयल कलर्स हुए ऑयल पेस्टल कलर्स हुए ये सारी यूज हुई इससे जो है ब्राइट कलर मिला पेंटिंग्स को तो ऑयल कलर्स जो है यानी जो ऑयल कलर्स यूज हुए उनसे जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ पेंटिंग्स में काफी ज्यादा जो है ब्राइट हुई पेंटिंग्स तो मैथ्स का यूज है बाकी का, काफी सारे सब्जेक्ट्स से वो भी देखा गया आर्टिस्ट और हम इसकी बात करें तो यहां पे जो एक फर्स्ट डॉक्टर थे मतलब फर्स्ट प्रोफेसर थे मेडिसिन के वो थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उन्होंने पहले वो इंसान थे जिन्होंने क्या किया था चीरफाड़ की थी किसी इंसान के साथ मतलब डिसेक्ट ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग मतलब उसके साथ जो है चीरफाड़ करके जो है उसके बारे में कुछ और पता लगाने की आ, कोशिश की तो ये किसने किया था 
उस टाइम के लोगों ने तो काफी ज्यादा हेल्प मिली इन सारी चीजों से रियलिज्म जिसको बोलते हैं कोई ऐसी चीज जिसको देख के आपको या डेट मेक्स यू द सेंस ऑफ अ ब्यूटिफुल डेट थिंग इज अ ब्यूटिफुल तो आप उसको कह सकती हैं उसको उस टाइम पे कहा गया उस फीलिंग को कहा गया रियलिज्म आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर से मतलब है हमारा घर हुए जो उस टाइम पे थे बड़े बड़े चर्चेस हुए डोम वगैरह हुए एक बहुत बड़े जो है आर्किटेक्चर थे माइकल एंगलो ब्यूनो ब्यूनो रोटी वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम तो ये जो है ये बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे इन्होंने कई सारी चीजें बनाई जैसे कि सेंट पीटर चर्च है बुक में पिक्चर दी है आप वो देखेंगे और भी कई सारे जी हैं दपेटा जो हम बात कर रहे थे जिसके इस टॉपिक में वो उन्होंने बनाया तो ये सारी चीजें किसके द्वारा इनके द्वारा बनाई गई काफी फेमस जो है आर्किटेक्चर थे इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने जो है आर्किटेक्ट किया डोम का मतलब है हमारा यहाँ से एक ऐसी बिल्डिंग आपने देखा होगा जो टेम्पल्स होते हैं गुरुद्वारे होते हैं कुछ ऊपर से है उनका शेप ऐसा होता उठा हुआ आप मोदक ले लीजिए मोदक को उल्टा कर दो ऐसा तो ये है डोम कहलाते हैं आप तो ये जो है इन्होंने बनाए थे काफी ज्यादा फेमस थे एक और जो है आर्किटेक्ट का नाम दिया है आप उसको जरूर देखिए बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न दीज आर्किटेक्चर ने नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक पहली प्रिंटेड बुक यहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशन से हमारा मतलब है इन 1455 जो जॉनल्स गुटन वर्क थे उन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस बनाई और 150 कॉपीज जो है बाइबल की वो पब्लिश की यहाँ से स्टार्ट हुई थी क्या वो तो रिवॉल्यूशन क्योंकि प्रिंटेड बुक ने काफी बहुत ही ज्यादा चेंज लाए अब आपसे मैं कहूँ कि आपके पास कुछ नहीं है आप सोच ले आपको पेन का भी इन्वेंशन ही नहीं हुआ ना बुक हुआ है मतलब पेन इन्वेंशन तो हो गया मतलब बुक प्रिंट नहीं हो सकती अब सारी बुक्स को लिखा जाना कितना टाइम लगता था ये अगर आप इसके हिसाब से माने जैसा बुक में दिया है कि 150 फिफ्टी कॉपीज जो है वो जितना टाइम लेती थी उतना बहुत ही कम टाइम लेती थी बल्कि एक मॉम को जो है एक कॉपी लिखने में कई साल लग जाते थे अब आप खुद सोचिए कि इतना ज्यादा लिखना पड़ता है सारी जो है राइटिंग में करो तो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती ना कॉस्ट भी ज्यादा होगी जब जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और वो उसके में ज्यादा मेहनत लगती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है दैट मीन्स उस टाइम के लोग ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते बट एज अ प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट हो गई थी प्रिंटिंग प्रेस जो है उसके इन्वेंट होने के बाद सभी लोगों को इवन जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स थे उनको अब ज्यादा टाइम नहीं लगता था मतलब पहले उन्हें कॉपी करनी पड़ती थी ज्यादा स्टूडेंट्स है ज्यादा कॉपीज चाहिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता अब लेकिन प्रिंट होने लगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सभी लोग जो है लिटरेट होने लगे सभी को पता चलने लगा इजिली अवेलेबल हर सब्जेक्ट में है लोग इंटरेस्ट ले रहे थे क्योंकि सारे सब्जेक्ट से प्रिंट इन बुक्स अब मिलेंगी ना दिस आर लास्ट टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स से हमारा मतलब है प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी जेनेस गुटनबर्ग ने इन 1455 उन्होंने जब की थी तो काफी सारी बुक्स जो है सभी तक पहुंच गई अब जब वो चीज अवेलेबल हो रही इजी कॉस्ट मतलब उसका जो कॉस्ट है प्राइस है बहुत ही चीप था बहुत ही कम था तो इसके साथ जो सभी लोग पढ़ रहे उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही वो सभी तक पहुंच रही तो यही था न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी केवल धार्मिक चीजों से ना पढ़ के आपको सब्जेक्ट्स भी हैं कुछ काफी चीजें सिखाते हैं जैसे कि हम बात करें लोरेंजो वाला की उनका मानना ये था कि जो हिस्ट्री है वो एक पर्सन को बताती है कि हाउ टू स्ट्राइव फॉर परफेक्ट लाइफ मतलब आप अपनी जिंदगी जो है कैसे अच्छे से जी सकते हैं हिस्ट्री अच्छा देखिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको क्या सीखने को क्या मिल रहा है हमको हिस्ट्री पता चल रही जिस टाइम पे मिस्टेक्स हुई वो पता चल रही सो दैट मिस्टेक्स जो हुई वो आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे अभी और बाकी जितने भी इन्वेंशन हुए वो आपको दे रहे हैं कि आप किस तरीके से इन्वेंट कर सके परफेक्ट लाइफ देने के लिए जो है आपको इंस्पायर्ड कर रहे हैं तो सब्जेक्ट्स जो है वो हमें सिखाते हैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ह्यूमन बींग्स का कि आप किस तरीके से जो है एक मानव एक ह्यूमन बन सकते हैं तो सब्जेक्ट्स भी हमें नए नए तरीके सिखाते हैं जीने के ये मानना था लोरेंजो वाला का इस टॉपिक में हमारा इतना ही नेक्स्ट 
topics we will discuss in our next part of this video if you like my video please hit like and yes please tell me whether you like this or not whether you understood this or not and please share this video and oh where are you going have you subscribed my channel please subscribe my channel for more videos thanks for watching my video